டாப் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் நிறைய பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க செக்க சிவந்த வானம் நம்ம மணிரத்னம் டேரக்ஷனில் ஏ ஆர் ரகுமான் அவர்களுடைய மியூசிக்கில் உருவாகிட்டு இருக்க படுதாங்க செக்க சிவந்த வானம் இந்த படத்துக்கான ட்ரெய்லர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க த மோஸ்ட் அவைட்டட் ட்ரெய்லர் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க அந்த வகையில் இந்த படத்துக்கான ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது பல விஷயங்களை ரேவில் ஆகுது நம்ம நினச்சிருப்போம் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஹீரோஸ் நாலு ஹீரோயின்ஸ் நடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நாலு கதை நகரும் படத்தில் நாலும் கடைசியில் இணையும் போது அந்த படத்துக்கான கிளைமேக்ஸை கொண்டு போவார் மணிரத்னம் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம நினச்சிருப்போம் பார்த்தா ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு மிகப்பெரிய ட்விஸ்ட் கொடுத்துருக்காரு மணிரத்னம் அவர்கள் இந்த கதை பார்த்தீங்கன்னா நாலுமே ஒன்றா தாங்க நகருது இந்த படத்தில் அப்படின்றதாங்க ஒரு மிக பெரிய ஒரு விஷயமே இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சேனாதிபதி அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய டான் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரகாஷ் ராஜ் அவர்கள் வராங்க அவருடைய மூணு மகன்களாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மூணு ஹீரோஸ் இருக்காங்க அந்த மூணு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு விதமாக இருக்காங்க மூத்த மகன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வரதன் அப்படின்ற கேரக்டர் நம்ம அரவிந்த் சாமி அவர்கள் பிளே பண்ணுறாரு அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லோக்கல் டான் மாதிரி அவரோட அப்பாவை எடுத்துக்க போகிறதுக்கு துடிச்சிட்டு இருக்காரு அடுத்தது நடுமகன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தியாகு அப்படின்ற கேரக்டரில் நம்ம அருண் விஜய் அவர்கள் பிளே பண்ணியிருக்காருங்க அவருக்கு ஜோடியாக நம்ம ஐஸ்வர்ய ராஜேஷ் அவர்கள் ஒரு இலங்கை தமிழ் பேசுகிற ஒரு பெண்ணாக பிளே பண்ணியிருக்காங்க அரவிந்த் சாமிக்கு ஜோடியாக பார்த்தீங்கன்னா அதித்ராவையும் ஒரு சீனை காமிக்கிறாங்க நம்ம ஜோதியாவையும் ஒரு சீனை காமிக்கிறாங்க பட் யாராக இருப்பாங்க அப்படின்றத படத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தாங்க தெரியும் ஸோ இளைய மகனாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கடைக்குட்டி செய்யும் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிம்புவர்கள் எதி அப்படின்ற கேரக்டரில் பிளே பண்ணுறாங்க இவருக்கு ஜோடியாக பார்த்தீங்கன்னா டயனா எரப்பா இந்த படத்தில் சாயா அப்படின்ற கேரக்டர் நடிச்சிருக்காங்க ஸோ மூன்று மகன்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அரவிந்த் சாமி அருண் விஜய் மற்றும் சிம்பு மூத்த மகன் அரவிந்த் சாமிக்கு ஃப்ரெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் விஜய் சேதுபதி ரசூல் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டரில் நடிச்சிருக்காருங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் நான்கு பேரும் சேர்ந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக இது பண்ணுறதாங்க இந்த படத்துடைய கதையாக இருக்குது கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அரவிந்த் சாமி அவர்கள் ஒரு டைலாக் சொல்றாரு உங்களுக்கு யாராச்சும் ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்களா அவங்க நம்பாதீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு இதை பார்க்கும்போது என்ன தெரியுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா விஜய் சேதுபதி தான் இந்த படத்தில் அரவிந்த் சாமிக்கு ஃப்ரெண்டாக நடிச்சிருப்பாரு ஸோ விஜய் சேதுபதி ஏதோ துரோகம் பண்ணி அரவிந்த் சாமியை உள்ள லாக்அப்ல தள்ளிட்டாரு ஸோ அதனால நம்பாதீங்க அப்படின்னு கண் கலங்குற மாதிரி சொல்றாரு மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா ஜோதிகா ஒரு இடத்துல இது உங்க பெரியோட சாரு அப்படின்னு அருண் விஜய் சொல்லும் போதும் சரி அந்த சிம்பு ஒரு ராஜாக்கான குட்டி கதை சொல்லும் போதும் சரி ஐஸ்வர்ய ராஜ் சார் இலங்கை தமிழ்ல பேசுறதும் சரி இது எல்லாமே மணிரத்னம் சார் படம் அப்படின்றத நமக்கு எடுத்துரைக்குதுங்க ஏ ஆர் ரகுமான் அவருடைய இசை பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஹைலைட் அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம் ஸோ அந்த வகையில் இந்த படத்துக்கான ட்ரெய்லர் உங்களுக்கு இந்த படத்தை பார்க்க எவ்வளோ எக்ஸ்பெக்டேஷனை ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்படின்றத கீழே மறக்காம கவுண்ட் பாக்ஸில் எங்கூட ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சினிமா செய்திகளுக்கு எங்க சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி டாப் நியூஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப்